ഇതാ സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കോളേജായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല നാടൻ ചന്തയായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ സാർ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിനൊപ്പം ഇവന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇവന്റെ ഗാർഡനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാറ് പ്രത്യേകം ഒന്ന് പറയണം എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ ഗാർഡനെ കൊണ്ടുവരണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പിന്നെ തന്നേക്കാം കേട്ടോ ഓ അതിനെന്താ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ താൻ പോയി തന്റെ ഗാർഡിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അല്ലാതെ എന്റെ വിക്കറ്റ് കയറാണ് പോടെ ചേർക്കാം നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവനോട് വെറുതെ ചെറിയ നിക്കരുതെന്ന് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടക്കുവാൻ അവൻ എന്തായാലും കിട്ടിയാൽ മതി നിന്റെ നെക്കിട്ട് കയറാൻ അത് ശരിയാ അവനൊന്ന് ചെറിയ വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാന്തി വന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയൊരു വേറെ ആരാണ് ചെയ്യും നമ്മളെ അരുമിക്ക് ഉൾമയായ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വിടക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി വരാൻ എന്തായാലും പോട്ടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്താ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലടാ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കയറണമെങ്കിൽ ഗാർഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് മാത്രമല്ല ക്രിസ്റ്റിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഗാർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോൻ പേടി വെച്ചിന്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ കാണുമോ അതോ പോകുമോ ഞാനിവിടെ പോകാം ഞാനിവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും എന്തായാലും ക്ലാസ് കയറാനല്ലേ വിലക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണൂട നീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാ എന്നാ ശരി എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇല്ലെങ്കിലേ ആ സാറുണ്ടല്ലോ എന്നെ പിടിച്ച് മാന്തും എനിക്ക് പഠിക്കണോ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് കയറിയേ പറ്റും അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ആരാ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഉറങ്ങാത്തത് അത് വേറെ ലെവൽ ഉറക്കമാണ് ഒരു സത്യ കഴിച്ച ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്റെ പൊന്നു തെരുമോനെ ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ച പൊക്കട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ പോട്ടെ വേണ്ട മഞ്ചു പോകുന്നു എടാ എന്നാലും ശരി ഞാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ മഞ്ചു
സ്വാമി ഒത്തിരി എഴുതെന്താ ക്ലാസ് കഴിയാത്തത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പഴ ഓ ക്രിസ്തി എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിയതാ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഓ പ്രിൻസിപ്പാള് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂം മാത്രല്ല അങ്ങേർക്കൊരു ശവപ്പെട്ടിയും കൂടെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് തരാം പൂന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാവോ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് റൂം ചില്ല് ടാക്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് പോയി തരാവോ ആ ചില്ലി ഇന്ന് വാ ടക്കട്ടെ ജീവനേട്ടത്തിനോടും ാണ കാണാം മനസ്സിലായില്ലേ മകന് എന്തോ തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജോലിച്ചായ എന്റെ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാതെ എന്തോ തകരാറല്ല ഇവനെ മൊത്തത്തില് തകരാറാട്ടത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാള് പറഞ്ഞു ഗാർഡിയനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഓഹോ നിന്നെ ഇതിനാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് എല്ലാരും നിന്നും നല്ലത് കേൾക്കാനല്ലേടാ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവനെ ഞാൻ ഇനി ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കൂ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ നിന്റെ പരാതി കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് വയ്യ തെവിനെ എനിക്ക് വയ്യ ഓ ജീനിയുടെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരു പരാതി പിന്നേ വരെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോന്നാ ജീനി ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് കിച്ചണിൽ കയറി ചായ ഇടൽ തുടങ്ങി രാവിലെ ഉള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരെ അതായത് ഇഡലി പുട്ട് ദോശ എക്സെട്രാ അതിനുള്ള കറി പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കും ചായ ഇട്ടില്ലേ 
കിച്ചണിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ആയി ചായ ദേ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് ചായ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദേ അടുത്ത വിളി അമ്മേ എന്റെ യൂണിഫോം എവിടെ എന്റെ ബാഗ് എവിടെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പോഴും കിച്ചൺ വർക്കിംഗ് ആണേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടി കിച്ചണിൽ വരും അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഇടി എന്റെ ടൈ എവിടെ ഇടി എന്റെ ഓഫീസിലെ ഫയൽ എവിടെ ഇടി ഓ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നേരെ റൂമിൽ കയറിപ്പോയി അതെല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ മകനും ഭർത്താവിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും പറഞ്ഞയക്കും ഹാ അവരെയും പറഞ്ഞയച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വേഗടക്കൽ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ പാത്രം കഴുകൽ അടിച്ചു വരൽ അലക്കൽ അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട അതും കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ സമയം മൂന്നര ഏഹ് പിള്ളേര് വന്ന് പിന്നെ അവരുടെ പിറകെ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ വന്ന് ഭർത്താവ് പിന്നെ അതിന്റെ പിറകെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിക്ക് ടി വി എന്ന് വെച്ചാലും ഉടനെ അതിനിടയിൽ കൂടെ ചായ എവിടെ സ്നാക്സ് എവിടെ കോപ്പ് ആകപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ടി വി സീരിയല് അതിനെയും അതിനെയും നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ ജൂണോയ്ക്കനോട് തെവിയോട് ഞാൻ പറയണം ഇതിന് സീരിയല് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഓഹോ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് പോട്ടെ എന്റെ സീരിയലിനെ കൂടെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ ജോയിച്ചായൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണ്ട പകരം മോന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പോക്കോ എന്താണ് ഇച്ചായന്റെ കുഞ്ഞനുജൻ കോളേജിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചായൻ തന്നെ പോയിട്ട് വന്നാൽ മതി അയ്യോ ജീനി അത് ഞാൻ പോയ ശരിയാവില്ല നീ തന്നെ പോണം രണ്ടാളും ഒരക്ഷരം പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേഗം പോവാൻ നോക്കിക്കോ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരം വേണ്ട എന്തുവാണായിരുന്നു പിറുകൊരുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്കട ഞങ്ങളെ പോയി പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ഓ അപ്പൊ ജൂണേട്ടനെ ഉണ്ടോ ആ എന്നാ ശരിയടാ പോയി പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കണ്ടിട്ട് വാ എന്നാ ശരി ചിമ്മി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നീ പോയിട്ട് വാടാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ സർ ഗാർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർ എന്റെ പേര് ജൂൺ എന്നാണ് ഞാൻ തെവിന്റെ ഏട്ടനാണ് മിസ്റ്റർ ജൂൺ പരാതി പറയണമെങ്കിൽ പരാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ തെവിൻ ഓരോ ദിവസവും ഈ കോളേജിലോട്ട് വരുന്നത് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു സീൻ തന്നെയാണ് ഈ കോളേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്വയം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ നിന്ന് വഴക്ക് കൂടുക പിന്നെ ആ പിള്ളേരെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക ഇവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കോളേജിന് കൂടെ നാണക്കേടാണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഇവൻ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് സാർ സാർ കുറച്ചു നേരം ആയില്ല തെവിനെ തന്നെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവര് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകളും കുസൃതികളും ഒക്കെ ഒപ്പിക്കും അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാതെ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവരോട് ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ സാറും ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഫണ്ണായിട്ട് കണ്ടോളി അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ക്രിസ്തി അവൻ പഠിത്തത്തിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അത്ര നല്ലതായിട്ട് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ തെവിൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ പ്രശ്നം കാണുന്നത് തെറ്റായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ തെവിൻ അവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ പോയത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തി പിള്ളേർ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരാറുള്ളൂ ഇതിന് മറുപടി എനിക്ക് തരാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കർമ്മം കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എന്റെ വൈഫ് അതായത് എന്റെ ജീനി അവള് അവന്റെ അമ്മയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്റെ ജീനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കോളേജ് തന്നെ കത്തിച്ചേന് പിന്നെ പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള
കോളേജിൽ പഠിച്ച് അവനൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് വീട് നോക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ സമയത്ത് പിള്ളേർ ചെറിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ അതൊരു ഫണ്ണായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കാനുള്ള വകയാണ് പിള്ളേർ ഇപ്പോഴേ ഒപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിനെ വെറുതെ വലുതാക്കാൻ നോക്കാതെ സാർ അപ്പൊ ജോൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണോ ഏ ഒരിക്കലും അല്ലേ സാർ ഇപ്രായത്തില് നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇക്കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തീർത്തേക്ക് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റി അവനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ശരി സാർ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നാ നടക്കട്ടെ ടീമിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കയറാം ഇനി ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ വലുതാക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു സാർ പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങേരുടെ ഒരു കോപ്പില വർത്താനം ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ന്യായമായിട്ട് തന്നെ നിക്കണം അല്ല പിന്നെ ജീരി വല്ലം വന്നിരുന്നെങ്കി എന്റെ തെവിനെ തീർന്നേനെ സത്യം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജീനിയേട്ടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീനിയേട്ടത്തി ഇന്നേനും നമ്മളെ കോളേജിനെ കത്തിച്ചേനെ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സാറന്മാരാവശ്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല തെവിനെ എന്നാ ശരി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ എത്തിക്കോണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഉം എന്നാ ശരി എന്നാ ശരി എന്റെ പൊന്നു ചിമ്മി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചേ അതെന്താടാ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചില് എന്തോളം പാട്ടാടാ ഇത്രയും വൃത്തികേട്ട പാട്ട് എവിടെ നടന്ന നിനക്ക് ഹോ സ്വരാജ് മഞ്ഞാറമൂട് പാടിക്കഴിഞ്ഞ നിനക്കൊക്കെ നല്ല പാട്ട് ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞ വൃത്തികേട്ട പാട്ട് കൊള്ളാല്ല അല്ല ചിമ്മി ഈ പാട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനുമായിട്ട് എന്താണ് സാമ്യം അത് പിന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ടാടാ എനിക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീർത്തതാ ഓ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ എടാ ചിമ്മി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ നീ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നീ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി ഞാനിപ്പോ കണ്ടതാണല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് എവിടെ പോയി എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ 